विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आजची स्ट्रॅटेजी द्यायच्या अगोदर आजच्या टेस्ट डिक्लेअर करतो मी आज होईल अल्कोहोल फिनॉल इथरवरती टेस्ट आणि उद्या होईल कम्युनिकेशन या टॉपिकवरती टेस्ट ओके मग याची चांगली तयारी करा आता आजची स्ट्रॅटेजी काय आहे हे मी थोडक्यात तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की बघा गेले चार पाच महिने आपण सी ई टीचा अभ्यास करतोय बघा वर्षभर केलेला आहे आपण अभ्यास पण बोर्डची एक्झाम झाल्यानंतर चार महिने आपण प्युअरली सी ई टीचा अभ्यास करतोय खूप झाला अभ्यास एवढा वेळ आत्तापर्यंत कुणाला मिळाला नव्हता मग क्षणभर थांबून अनालिसिस करण्याची वेळ आलेली आहे की आपण आत्तापर्यंत किती केला अभ्यास अजून काय करावा लागेल अभ्यास आणि कसा करावा लागेल हे ठरवावं लागेल बरोबर आहे हे तुम्ही ठरवा तुमचं तुम्ही मी काय ठरवलं तुम्हाला सांगतो चारशेच्या आसपास व्हिडिओज आपण तुम्हाला प्रोव्हाइड केले आहेत चॅनलवरती ओके म्हणजे प्रत्येक टॉपिकला व्हिडिओ आहेच म्हणूया आपण अल्कोहोल फिनॉल इथरची सुद्धा व्हिडिओ तयार आहे ऑलरेडी तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक मी शेअर करतो ते बघा मग मी काय केलं पाहिजे रे क्षणभर मी विचार केल्यानंतर क्षणभर नाही बराच वेळ मी विचार केल्यानंतर मी काय ठरवलं तुम्हाला सांगतो काय करायचं आहे आता मला की मला ना एखादा टिपिकल पॉईंट घ्यायचं आहे कन्सेप्ट घ्यायचे आणि त्याच्यावरती ना जे काय ट्रिकी क्वेश्चन्स असतील मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स असतील अशी सेरीज मला आत्ता सुरू करायची आलं का ध्यानात तुमच्या म्हणजे बघा एखादी कन्सेप्ट म्हणजे कोणती वॅन्ट ऑफ फॅक्टर म्हणूया आपण किंवा पोटॅन्शियोमीटर किंवा काय म्हणूया आपण क्रिचॉप्स करंट लॉ असेल नाही तर वोल्टेज लॉ असेल माझ्याकडं एररलेस सारखं बुक आहे एरले सारखं बुक आहे माझे सगळे बुक्स आहेत जवळपास म्हणूया आपण आणि त्यातले हुडकून हुडकून जे क्वेश्चन्स मला देखील टफ वाटत आहेत असे क्वेश्चन मी तुमच्यासाठी सिलेक्ट करेन आता असं मनात बिलकुल आणू नका की मग हे जे ईसाठी आहे का सी ईसाठी आहे टफ क्वेश्चन म्हणजे काय माहिती आहे का की असे क्वेश्चन्स असणार आहेत की जे तुम्हाला एक्सप्लेन करावे लागणार आहेत लक्षात घ्या का त्याच्याशिवाय तुमच्या त्यामध्ये काय म्हणूया आपण असे क्वेश्चन्स एकदा क्लिअर झाले ना तुमचे मग एक्झाममध्ये ना किंवा मला तुम्हाला असं शिकवायचं आहे कि त्या क्वेश्चन वर आपण थिंकिंग कसं करू शकतो ओके म्हणजे प्रत्येक पॉइंट वरती आपल्याला पाच दहा पाच दहा क्वेश्चन एक एका व्हिडिओ मध्ये डिस्कस करूया म्हणजे मला ना तुमच्यासाठी कष्ट घ्यावे लागणार आहेत आलं का लक्षात तुमच्या आणि ती माझी तयारी आहे बरं का म्हणजे मी ते घ्यायत कष्ट घ्यायची तयारी आहे मग आता तुमच्या लक्षात आलं स्ट्रॅटेजी ओके मग आता कसं करूया माहिती आहे का की मग आज कोणती टेस्ट आहे आपली अल्कोहोल फिनॉल इथर ना त्याच्याविषयी थोडंसं आपण आता डिस्कशन करूया आता लक्ष द्या अल्कोहोल फिनॉल इथर असू नाही तर केमिस्ट्रीमधला कोणताही टॉपिक असू दे केम सेकंडमधला म्हणजे कुठलाही हॅलोजन डेरेव्हेटिव्ह अल्कोहोल फिनॉल इथर अल्डीआयड किटोन कार्बोक्झिलिक ॲसिड कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजन हे जे चार टॉपिक आहेत ना यांचं प्रिपरेशन करत असताना फर्स्ट आय यू पी सी नॉमिन क्लेचर परफेक्ट करा इथं काय एक्झाममध्ये हंड्रेड पर्सेंट विचारतात लक्षात घ्या आय यू पी सी नॉमिन क्लेचरचा एक तरी क्वेश्चन असतोच हे लक्षात घ्या ओके मग अल्कोहोल फिनॉल इथरमध्ये पण आय यू पी सी नॉमिन क्लेचर परफेक्ट करा नेक्स्ट तुम्हाला सांगू का आयसोमर्स आता हे मात्र चान्स आहे बरं का खूप इथं काय होईल माहिती का आता इथरच्या बाबतीत म्हणलं तर मेटामर्स आहेत बरोबर आहे आणि इथर आणि अल्कोहोल हे दोघां एकमेकांचे काय म्हणूया आपण फंक्शनल आयसोमर्स आहेत मग तुम्हाला तसा प्रश्न विचारतील किंवा विचारला गेलेला आहे आता माझ्याकडे सी डी आलेले सगळे क्वेश्चन्स आहेत आयसोमर्स मेटामर्स याच्याविषयी क्वेश्चन हंड्रेड पर्सेंट आहेत कसा प्रश्न आला बघा हाऊ मेनी मेटामेरिक इथर्स आर रिप्रेझेंटेड बाय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सी फोर एच टेन ओ आता कार्बन चार आहेत ना मग एक कार्बन ऑक्सिजन चे या बाजूला इकडे तीन ते तीन मध्ये स्ट्रेट चेन येईल नाही तर आयसो चेन येईल म्हणजे इथं वेगळे वेगळे मेटामर्स पॉसिबल आहेत तुम्हाला स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करावे लागतील बरोबर आहे मग हे दोन क्वेश्चन तसे इझी आहेत आता इथं बघा फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये ना तुम्हाला ते बॉइलिंग पॉइंट बद्दल विचारतील आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असतो कशामुळं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळं मग हे पण परफेक्ट करा आता होत आहे काय बघा युजेस मी रिॲक्शन्स बद्दल नंतर बोलतो आता युजेस युजेस अल्कोहोलचे ठीक आहे कॉमन युजेस आहेत अल्कोहोलचे पण फिनॉल फिनॉल आणि इथर नॅटालाईट एक मिक्सर आहे ते कुणाचं मिक्सर आहे असा प्रश्न विचारला आहे तुम्ही उघडून बघा पुस्तक तुम्हाला ते सापडेल त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगा टू फोर डाय बघा सिलेक्टिव्ह विड किलर आठवा तुम्हीच मग सिलेक्टिव्ह विड किलर म्हणून कशाचा यूज होतो हे पण एम सी क्यू एकदा विचारले त्यामुळे युजेस करताना की नाही फिनॉल आणि इथरचे युजेस परफेक्ट करा ओके मग तुम्हाला आता एकच पॉइंट उरला आहे रिॲक्शन्स आता खरी गंमत सांगू का 
हे चार टॉपिक ची नाव मग अशी सांगितलं ना त्या सगळ्यातल्या रिॲक्शन्स एकमेकात मिक्स आहेत म्हणूया आपण आता रिॲक्शन ला बिलकुल घाबरायचं नाही लक्षात घ्या रिॲक्शन्स बघा आता मी जस्ट एक दोन क्वेश्चन वाचतो यातले नेम द कॅटालिस्ट यूज इन द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कसा प्रश्न विचारलाय कॅटालिस्ट विचारलाय लक्षात घ्या आता तुम्हाला माहित आहे क्युमिन पासून फिनॉल तयार करतात ना कमर्शियल मेथड मध्ये ऍसिटोन हा बायप्रॉड तयार होतो आणि कॅटालिस्ट कोण आहे कॅटालिस्ट कोबाल्ट नॅपथॅनेट यूज होतो ठीक आहे अजून एक क्वेश्चन सांगतो मी तुम्हाला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड रिॲक्ट इमिजिएटली विथ लुकास रिएजंट आठवा जो टर्शरी अल्कोहोल आहे ना तो इमिजिएटली रिॲक्ट होतो एक एमसीक्यू अशी आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजंट मग तुम्हाला लुकास कोण आहे ते विचारतायत त्याच्यावर कोणाची रिएक्शन फास्ट होणार आहे हे विचारतायत कॅटालिस्ट कुठला वापरला हे विचारतात आणि आणखीन एक सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट इथरच्या रिॲक्शन करताना इथरची रिॲक्शन कोल्ड एच आय आणि हॉट एच आय बरोबर हे या रिॲक्शन्स बऱ्यापैकी सारख्या सारख्या रिपीट झालेल्या आहेत लक्षात घ्या आता आणखीन एक बरं का मी जस्ट तुम्हाला सांगतो पूर्ण रिॲक्शन दिलेली आहे त्यांनी आणि ती रिॲक्शन कोणती असं विचारलंय ऑप्शन्स दोन देतो तुम्हाला मी कोलबेज आणि रायमर्टीमन फिनॉलच्या रिॲक्शन्स आहेत ना या फिनॉलमधल्या नेम रिॲक्शन्स आहेत फिनॉल काही झाले तरी परफेक्ट आपल्याला करायचं आहे फिनॉलवरती जास्त क्वेश्चन आलेत आतापर्यंत हे लक्षात घ्या मग अल्कोहोलमध्ये पण आता अल्कोहोलमध्ये तुम्हाला सांगू का प्रायमरी अल्कोहोल सेकेंडरी अल्कोहोल आणि टर्शरी अल्कोहोल यांना डिस्टिंग्विश करण्याचं त्याची ऑक्सिडेशन करतोय आपण याच्याशी रिलेटेड पण क्वेश्चन आहेत त्यामुळे तुम्हाला आता हे लक्षात आलंय ओके मग अल्कोहोल फिनॉल इथर या टॉपिकची परफेक्ट तयारी करा आणि काय करा माहिती आहे का लक्षात घ्या की बिलकुल म्हणजे रिॲक्शनचं टेन्शन घेऊ नका रिॲक्शन ह्या सगळ्या इझी असत आहेत तरी देखील काय होतं माहिती आहे का की आपण कधी वर्षभर केलेलं नसतं ही वस्तू ते लक्षात घ्या त्याच्यामुळे रिॲक्शन्स थोड्याशा टफ जातात पुन्हा बघा इथं मी तुम्हाला एक क्वेश्चन जस्ट तुम्हाला वाचून दाखवतो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड हॅज हायस्ट बॉइलिंग पॉईंट फिजिकल प्रॉपर्टीज परफेक्ट करा तुम्हाला त्याचं क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ॲसिडिक आता सांगू का फिनॉलच्या बाबतीत ना ते रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरचा प्रॉपर स्टडी करा ओके मग त्याला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असतात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतात मग त्याच्या ॲसिडिक स्ट्रेंथवर काय इफेक्ट होतो हे लक्षात घ्या आणि त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन्स इथं विचारले गेलेत आता अल्कोहोलमध्ये तुम्हाला सांगू का ग्रिग्नाट्स रिएजंटवरती क्वेश्चन आहेत आता मला सांगा ग्रिग्नाट रिएजंट तुम्ही लक्षात घ्या जर फॉर्मल डिहाइड असेल आणि फॉर्मल डिहाइडची रिएक्शन जर ग्रिग्नाट रिएजंट बरोबर झाली कुणाची रिएक्शन सांगा फॉर्मल डिहाइडची ग्रिग्नाट्स रिएजंट बरोबर तर प्रायमरी अल्कोहोल मिळणार आहे फॉर्मल डिहाइड सोडून दुसरं कुठलंही अल डिहाइड घेतलं आणि त्याची ग्रिग्नाट्स रिएजंट म्हणून रिएक्शन केली की सेकेंडरी अल्कोहोल तयार होतं ओके आणि किटोन आणि ग्रिग्नाट्स रिएजंटची रिएक्शन झाली की टर्शरी अल्कोहोल मग अल्कोहोलमध्ये किती कार्बन आहेत त्यानुसार त्या ग्रिग्नाट्स रिएजनमध्ये किती कार्बन घ्यावे लागतील आणि किटोनमध्ये किती हे ठरवावं लागेल आपल्याला मग हे अल्कोहोलचं लक्षात आलं प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अलग लक्षात तुमच्या म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही परफेक्ट सगळ्या रिॲक्शनचा स्टडी करा लाईन टू लाईन वाचण्याचा प्रयत्न करा पुस्तकात धड्याखाली पण एम सी क्यू दिले असतात ते करा प्रिव्हियसली आज सुद्धा क्वेश्चन आहेत ते पण करा आणि आजच्या टेस्टमध्ये चांगले मार्क मिळवा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद